நீ வந்து இந்துவாக மாறு அப்படின்னு யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க நீ இந்துவாக வந்தேன்னா அவனுக்கு வந்து சிவன் வந்து இதெல்லாம் பண்ணுவார் இல்லை விஷ்ணு இதெல்லாம் பண்ணுவார் காலங்காலமாக மக்களை வந்து இந்த இந்த மதத்துக்கு மாறுங்க இல்லை அந்த மதத்துக்கு போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மதவாதிகள் மத சிந்தனையாளர்கள் மக்களை வந்து தன் மதத்தின் பக்கமாக திருப்பி கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள் இதை வந்து யாராலையும் நிறுத்தவும் முடியாது இதை யாராலையும் கேள்வி கேட்கவும் முடியாது அப்படிங்கிறனாலையோ என்னமோ இந்த உலகத்தில் எல்லாருமே ஏதோ ஒரு மதத்தை ஏதோ ஒரு வகையில் பின்பற்றிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க அவங்களுடைய நம் எண்ணிக்கை தான் மிகப்பெரிய அளவிலான எண்ணிக்கையாக இருக்குது ஸோ இதில் வந்து குறிப்பாக கிறிஸ்டியானிட்டி வந்து உலகத்தில் எல்லா மூளைக்கும் போய் சென்று அடைகிறதுக்கு மிகப்பெரிய காரணம் வந்து மிஷினரிஸ் தான் ஸோ மிஷினரிஸ் வந்து அந்த காலத்தில் நிறைய நல்ல விஷயங்கள் பண்ணியிருந்துருக்காங்க அந்த நல்ல விஷயங்களில் சில விஷயங்கள் அப்படின்னு பார்த்தாக்கா மதுரையில் இருக்கக்கூடிய அமெரிக்கன் காலேஜ் சென்னையில் இருக்கக்கூடிய மெட்ராஸ் கிறிஸ்டின் காலேஜ் இங்கே ரெண்டுமே நான் படித்தேன் ஸோ இந்த மாதிரியான பல காலேஜஸை வந்து இந்த உலகத்தில் பல இடங்களில் வந்து தன்னுடைய சொத்தை விற்று இல்லை தன்னுடைய தன்னுடைய முழு முழு மூச்சா முழு முயற்சியை அது மேலே வச்சு மக்களுக்கு வந்து அறிவை நம்ம கற்பிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்காகத்தான் மிஷினரிஸாக இந்த உலகத்துக்கு அது வந்து பிற்காலத்தில் வந்து ரிலீஜனுக்காக மாற்றப்பட்டது அது இப்போ வந்து ரிலீஜனை வந்து திணிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்குது ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற படக்கூடிய அதாவது இந்த உலகத்தில் அன்னைக்கும் சரி இன்னைக்கும் சரி எந்த ஒரு ரிலீஜனாக ஆகட்டும் முக்கியமாக வந்து ஹிந்துவிசத்தில் ப்ரீஸ்ட்ஸை வந்து போய் ப்ரீச் பண்ணிவிட்டு அந்த மாதிரிலாம் இருக்க மாட்டாங்க ஸோ ஹிந்துவிசம் வந்து ஒரு வாழ்க்கை முறை வாழ்க்கை முறைனா மற்ற எல்லா ரிலீஜனுமே சொல்லுவாங்க இஸ்லாமும் வந்து இது வந்து வாழ்க்கை முறை அப்படின்பாங்க கிறிஸ்டியானிட்டியும் இதுவும் ஒரு வாழ்க்கை முறை அப்படின்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து ரிலீஜன் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி தான் அந்தந்த ரிலீஜனை சார்ந்தவர்கள் சொல்லுவாங்க ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஹிந்துவிசம் மட்டும்தான் வாழ்க்கை முறை அது வந்து யாரும் உங்கள் மேலே வந்து திணிக்க மாட்டாங்க நீ வந்து இந்துவாக மாறு அப்படின்னு யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க நீ இந்துவாக வந்தேன்னா அவனுக்கு வந்து சிவன் வந்து இதெல்லாம் பண்ணுவார் இல்லை விஷ்ணு இதெல்லாம் பண்ணுவார் அப்படிங்கிற மாதிரியெல்லாம் யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க இந்த காலத்தில் அந்த காலத்தில் சிவனுக்கும் விஷ்ணுவுக்கும் உண்டான அந்த போர்களே வந்து அந்த காலத்தில் இருந்திருக்கு ஸோ அதெல்லாம் தாண்டி இப்போ வந்து ப்ரீஸ்ட் ஃபைட்டிங் ப்ரீஸ்ட்டை மட்டும் பார்ப்போம் இது வந்து ஒரு உண்மை சம்பவம் உண்மையிலேயே இது வந்து நடந்திருக்கு ஒரு ப்ரீஸ்ட்டு அவர் வந்து மிகப்பெரிய பாக்ஸிங் சாம்பியனாக இருந்திருக்காரு ஒரு மிகப்பெரிய பாக்ஸராக இருந்திருக்காரு வேர்ல்டு டைட்டில்ஸ் எல்லாம் வின் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு பாக்ஸர் அவர் வந்து ஒரு ஊருக்கு அதாவது கிறிஸ்டியானிட்டியை எதிர்க்கக்கூடிய ஒரு ஊருக்கு போய் கிறிஸ்டியானிட்டியை ப்ரீச் பண்ண போகிறாரு ஸோ இதுதான் இந்த படத்துடைய கதை இந்த படத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆக்டிங் அப்படின்னு பார்த்தாக்கா ஆஹா ஓ அப்படின்றது கிடையாது ரொம்ப யூஸ்வலான ஆக்டிங்காக தான் இருக்குது மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் பீன் இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப நேரம் வந்து கேமராவில் ட்ராவல் ஆவாங்க அந்த கதையில் முக்காவாசி இடத்துல அவங்க தான் இருப்பாங்க ஸோ அவங்களுடைய நடிப்போடைய எஃபர்ட் தான் நிறையா இருக்குது அட் த சேம் டைம் இந்த படத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆர்ட் ஒர்க் அதாவது அந்த காலத்தில் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற விஷயத்த கிரியேட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் அதுலேயும் முக்கியமாக ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய ஆர்கிடெக்சரில் நம்ம போய் ஃபிலிம் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அந்த அந்த காலத்து பேலஸஸ் எல்லாம் புதுசாக க்ரியேட் பண்ண முடியாது அதனால் அங்கே இருக்கிற பேலஸோட சில ப்ராப்ஸை மட்டும் சேர்த்துக்கிட்டு படத்தை பண்ணுறது தான் நம்ம பார்த்துருப்போம் இது வந்து முழுக்க முழுக்க ஒரு கிராமத்தை உருவாக்கியிருக்காங்க ஒரு கிராமத்தை உருவாக்கி அதோட வளர்ச்சி காலத்தையும் அப்படியே வந்து படமாக எடுத்திருக்காங்க ஸோ இது வந்து செட்டுக்கு தான் நம்ம வந்து மிகப்பெரிய பாராட்டை தெரிவிக்கணும் ரொம்ப அழகான ஒரு செட்டு நல்ல அழகான ஒரு ஆர்ட் ஒர்க்காக இந்த படத்தில் வந்து அதை சொல்லலாம் அதை தாண்டி சினிமோட்டோகிராஃபி எடிட்டிங் இது ரெண்டுமே வந்து பழக்கப்பட்ட ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் அதில் வந்து எங்கே பெஸ்ட்டாக பண்ணலாம் அப்படின்றத வந்து எக்ஸ்ட்ரா லைட்டு தான் ஆர்டிஃபிஷியல் லைட்டு தான் நேச்சுரல் லைட் கிடையாது இருந்தாலும் அதை வந்து நேச்சுரல் லைட் மாதிரியான ஒரு பின்பத்தை உருவாக்கக்கூடிய அந்த ஒரு டெக்னிக்கலாக அந்த இடம் வந்து ரொம்பவுமே ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ ரொம்பவுமே அந்த விஷயங்களை நான் வந்து என்ஜாய் பண்ணி பார்த்தேன் ஸோ இந்த படத்தை வந்து ஒரு அருமையான ஒரு நேர் சிந்தனை இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய பாக்ஸர் எந்த அளவுக்கு தன்னைத்தான் கட்டுப்படுத்திக்கிட்டார் எந்த அளவுக்கு தன்னுடைய ரிலீஜனையும் தன்னுடைய மெசஞ்சர்ஸையும் அவர் வந்து எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக நம்பியிருக்காரு அவருடைய ஃபேமிலி எந்த அளவுக்கு கஷ்டப்பட்டுருக்கு அப்படின்ற பல விஷயங்களை தான் உருவாக்கணும்
நான் வந்து ஒரிசாவில் லம்தா புட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடம் ஸோ அந்த இடத்துல ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் அந்த ஹாஸ்பிட்டலை வந்து கிறிஸ்டின் மிஷினரிஸ் தான் நடத்துகிறாங்க அங்கே நான் வந்து ஒரு நாலு நாள் என்னமோ ஸ்டே பண்ணியிருந்தேன் ரொம்ப அழகான இடம் அப்படியே மலைகளுக்கும் காடுகளுக்கும் நடுவில் ஒரு சின்ன ஹாஸ்பிட்டல் அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் டாக்டர்ஸ் எல்லாருமே இருக்காங்க எல்லாருமே கிறிஸ்டின்ஸ் தான் ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்துல நான் இருக்கும்போது நான் யோசிச்சு பார்த்துருக்கேன் அப்போ அழகாக எப்படி இந்த இடத்துக்கு இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இவங்க வந்தாங்க இன்னும் இவங்க வந்து இவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்களே அப்படிங்கிற மாதிரி நான் யோசிச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த மாதிரி மக்கள் வாழ தகுதியற்ற இடங்களுக்கெல்லாம் மிஷினரிஸ் போயிருக்காங்க கிறிஸ்டின் மிஷினரிஸ் அது வந்து மக்களுக்கு நல்லது செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துக்காண்டி தான் போயிருக்காங்க ரிலீஜனை திணிக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்துக்கு போனது கிடையாது அப்போ இப்போ ஒரு வேளை போகிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் இருக்கிறனாலையோ என்னமோ மோடிஜி அவர்களுடைய ஆட்சியில் வந்து நிறையாவே தப்பு நடக்குது மக்களை ஆயிரம் தான் ரிலீஜனை திருக்கினாலும் உயிர் எடுக்கிறது நம்ம கையில் இல்லை இல்லை சொந்தமையான தப்புகள் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அதாவது உனையை சுற்றி உனையை ஒதுக்கக்கூடிய அந்த மக்களை நீ எப்படி ஆதரிக்கிற எப்படி அரவணைக்கிற நீ அவங்களோட ஒரு ஆளாக எப்படி மாறுற அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை இந்த படம் உண்மையிலே ரொம்ப அழகாக கற்றுக்கொடு பார்த்தாக்கா ஸ்க்ரீன் பிளே எப்பவும் நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு சாதாரணமான படமாகத்தான் இது இருக்கும் மிகப்பெரிய அச்சாக் புச்சாக் அப்படிலாம் ஒன்றுமே இருக்காது ரொம்ப ரொம்ப பொலைட்டாக ஐ வாங்க பார்ப்போம் அப்பா அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ ரொம்ப க்ளீனாக இருக்குது ஒருவேளை இது வந்து ஆல்டர்னேட்டிவாக பல விஷயங்களை சேர்த்து சேர்த்து காமிச்சிருந்தாங்க இங்கே என்ன நடக்குது அங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்ற மாதிரி காமிச்சிருந்தா நல்லா இருந்துக்குமோ அப்படின்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு எனக்கு இருக்குது இந்த படத்துக்கு பிஜி ரிவியூஸ்லேருந்து தர ரேட்டிங் பத்துக்கு ஆறுன்னு நம்ம தரோம் ஸோ மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம் அதுவரை நன்றிகள் பிற்பல வணக்கங்கள் பிற்பல